Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nden 70'ten fazla dernek 1 Ocak'ta ortak bir bildiri yayınlayarak Çin yetkililerini 2016'da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı'na katılmaya davet edilen ve Çin'e döndükten sonra tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan Uygur girişimci ve hayırsever Ekber Esat'ı derhal serbest bırakmaya çağırdı. Harvard Hukuk Fakültesi'nin insan hakları savunucuları tarafından yönetilen ve Harvard Hukuk Fakültesi ve diğer okulların 75 derneğinin ortak imzaladığı bu açıklamada Harvard Üniversitesi mezunları olarak Harvard Hukuk Fakültesi mezunu ve Washington'da görev yapan Uygur avukat Reyhan Esat'ın kardeşi ve Uygurların özgürlüğü için verdiği mücadeleyi destekledikleri bildirildi. Bildiri Harvard öğrencilerini geniş çağrıya katılmaya çağırdı. ABD hükümetini ve uluslararası topluluğu Çin hükümetinden Uygurlara uzun süredir devam eden sistematik baskısına son vermesini ve devam eden büyük ölçekli zulümlerden sorumlu tutulmasını istemeye çağırdı. Doğu Türkistan'daki köle işçiliği politikası nedeniyle uluslararası çapta güçlü kınamalarla karşı karşıya kalan Çin, bölgedeki zulmü meşru göstermek için medyayı aracı olarak kullanıyor. China News tarafından yayınlanan yakın tarihli bir video görüntüsüne göre Kaşgar'a bağlı Yopurga ilçesindeki bir dikiş fabrikasının işçi çalıştırma ve genel durumunu ayrıntılarıyla anlatılırken bu fabrikada tamamı Uygur kadınları olmak üzere 1200 kişinin köle olarak zorla çalıştırıldığını ve aylık kazancının 800 yen yani 100 dolarla 2500 yen arasında olduğu gösteriliyor. Ayrıca videodaki bilgilere göre fabrikada dikilen giysilerin Japonya ve Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edileceği ve fabrikanın genişlemeye devam ederek işçi sayısını 4000 ila 5000'e çıkarılacağı belirtiliyor. Son bilgiler bu tür fabrikalarda çalışanların çoğu kadın olduğunu ortaya koyarken Doğu Türkistan'daki erkeklerin toplama kamplarında ve cezaevlerine hapsedildiğini gösteriyor. Öte yandan da bölgedeki zorunlu çalıştırma zulmünün genişlemeye devam ettiğine işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün incelemelerde bulunmak için gittiği Çin'in Wuhan kentiyle ilgili kritik bir açıklama ABD'den geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, İngiliz mevkidaşları ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında koronavirüs salgınının arkasında Çin'in olduğunu söyledi. Pottinger, virüsün arkasında Çin hükümetinin Wuhan'daki laboratuvarlarının olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Kayıtlar salgının Çin'deki hayvan pazarından çıktığına dair iddiaların da gerçek olmadığını gösteriyor, dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün verdiği röportajda Çin'in ABD ile ilişkilerinin yeni bir dönüm noktasına ulaştığını ve tekrardan rayına oturabileceğini söyledi. Reuters'ın haberine göre ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, ticaret, insan hakları ve koronavirüsün kökenleri kaynaklı anlaşmazlıklar yüzünden artan bir baskıya girdi. ABD yaptığı son hamlede orduyla bağları olduğu iddia ettiği düzenelerce Çinli şirketi karar isteği aldı. Bakan Wang, Xinhua Haber Ajansı'na verdiği röportajda Çin'e yönelik son ABD politikalarının her iki ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini ve dünyaya büyük tehlikeler getirdiğini söyledi. Ancak Wang artık iki taraf için yeni bir umut penceresi açmak ve yeni bir diyalog turu başlatma fırsatı olduğunu belirtti. Wang, Trump veya Biden'dan ismen bahsetmedi. Ancak ABD'yi Çin'in seçtiği sosyal sistem ve kalkınma yoluna saygı göstermeye çağırdı ve Washington dersler alırsa iki taraf arasındaki çatışmaların çözülebileceğini ekledi. ABD'deki politikacılar Çin'i erken aşamalarında koronavirüs salgınını örtbas etme ve hastalığın çok daha hızlı yayılmasına izin vermekle suçlamıştı. Ancak Wang, Çin'in virüsün yayılmasıyla mücadele etmek için elinden geleni yaptığını ve dünyanın geri kalanı için alarm çaldığını söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Birleşmiş Milletler tarafından ölüm cezasının kaldırılmasını planlayan ve meclisten geçen protokole imza attı. Birleşmiş Milletler'in en fazla kişi hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ilişkin eleştirdiği Kazakistan'da bu algının ortadan kalkması amacıyla yeni bir adım daha atıldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Tokayev, Birleşmiş Milletler'in ölüm cezasının kaldırılmasını planlayan medeni ve siyasi haklara dair uluslararası sözleşmeye 
ek ikinci ihtiyari protokolünün parlamentoda onay alması sonrası protokole imza attı. Tokayev'in imzalamış olduğu protokolde ülkede savaş dışında idam cezası verilmeyecek ve cezaevi fazına dair yeni bir çalışma gerçekleştirilecek.